हेलो फ्रेंड्स आज हम सी लैंग्वेज में स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर ये पार्ट टू है हमारा सी लैंग्वेज का ठीक है तो इसे हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे पार्ट वन में मैं, मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें कवर की जैसे हिस्ट्री क्या है प्रोग्राम क्यों बनाते हैं और सी लैंग्वेज क्या होती है टिकेशन स्टेप क्या होती है तो ये सब मैंने बेसिक सी चीज़ें कवर की नहीं अगर वो वीडियो आपने पहले नहीं देखा है वो वीडियो देखिए उसके बाद ये वीडियो देखिए सी लैंग्वेज हलवा है कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है उसमें ठीक है मैं पहली बोल चुका हूँ कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है इस दुनिया में सब आसान होता है अगर हम लोग बेसिक से हर एक चीज़ ले चलते हैं और हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाते हैं हर चीज़ जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो बिल्कुल बेसिक से ले चलते हैं ठीक है तो ये हमारा है व्हाट इज़ आइडेंटिफायर एक्चुअली में आइडेंटिफायर क्या होता है दो एड एन आइडेंटिफायर इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स डेट विगिनस विद एन अल्फाबेटिक विद एन अल्फाबेटिक करेक्टर और एन अंडर स्कोर करेक्टर डेट आर यूज टू रिप्रजेंट वेरियस प्रोग्रामिंग वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एस वेरिएबल्स फंक्शन एरेज स्ट्रक्चर यूनियन एंड सो ऑन एक्चुअली एन आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर डिफाइंड वर्ड मतलब कि आइडेंटिफायर क्या होता है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँ तो तो हिंदी में आप समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा जैसे हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन्स लिखते हैं और हर लाइन्स में कुछ शब्द लिखते हैं और एक शब्द आइडेंटिफायर हर एक शब्द जो एक एक शब्द लिखते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाता है और ये शब्द होते हैं ना उनके मीनिंग के आधार पर कैटेगरीज किए गए हैं जैसे यह देखो तीन प्रकार के होते हैं हम समझेंगे कि एक शब्द कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं जो भी हम लिखते हैं उनमें क्या क्या होता है दो कॉन्स्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स ठीक है दो जो जो हम कीबोर्ड पर देखते हैं जैसे कि ये तो हम इन्हीं से प्रोग्राम बनाते हैं हिंदी का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग का बेसिक ले चल रहे हैं ए टू जेड स्ट्रक्चर होंगे स्मॉल ए टू जेड जीरो टू नाइन सिम्बॉल्स होंगे सबसे ज़्यादा तो यही डिफ़िकल्टी देते हैं हमें सिम्बॉल्स पर हम लोग जब पढ़ते चलेंगे ना धीरे धीरे तो हर चीज़ बिल्कुल समझ में आती चलेगी हम लोगों के हम समझते हैं जो हम सी लैंग्वेज में लाइने लिखते हैं तो बेसिक में आते हैं तो बेसिक में क्या होता है जो हम लाइने लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं वो क्या होती हैं वो क्या होती हैं इन चारों में से एक होती हैं जो साथ सी लैंग्वेज हम जो लाइने लिखती हैं वो क्या होती हैं इन चारों में से एक होती हैं तो सी लैंग्वेज में हम जितनी भी लाइन्स लिखते हैं वो चार प्रकार की होती हैं कौन कौन सी होती हैं डेटा टाइप डिक्लेरेसन इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये चार प्रकार की लाइने होती हैं सी लैंग्वेज में जितनी भी हमने लाइन लिखी हैं ठीक है तो इन चारों को हमें समझना होगा तो हम क्या बनाना सीख जाएंगे एक प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे और ऊपर हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर तीन प्रकार की कैटेगरीज किए थे कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड अब हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है वेरिएबल क्या होता है की क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम किस पे आएंगे कॉन्स्टेंट पे कॉन्स्टेंट क्या है सिंपल सा है एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एनी इन्फॉर्मेशन ठीक है इसमें हम नीचे आते हैं इसमें क्या होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट मतलब कि प्राइमरी कॉन्स्टेंट एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट प्राइमरी कॉन्स्टेंट क्या आता है इंटीजर कॉन्स्टेंट रियल कॉन्स्टेंट एंड करेक्टर कॉन्स्टेंट और सेकेंडरी कॉन्स्टेंट क्या आता है एरे स्ट्रिंग पॉइंटर यूनियन कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रक्चर न्यूमरेटर तो क्या है प्राइमरी कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे लिए समझना जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज तो हमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्राइमरी कॉन्स्टेंट के पढ़ेंगे सेकेंडरी कॉन्स्टेंट ये इनके ऊपर एक अलग अलग चैप्टर है इन्हें हम बाद में बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे तो अभी क्या है जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग कैसे होती है स्टार्टिंग छोटे छोटी चीज़ों से होती है तो हम छोटी छोटी चीज़ें ले चलेंगे ठीक है आते हैं नीचे अपना अब हम देखते हैं क्या है प्राइमरी कांस्टेंट में क्या आता है इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होता है तो एक ऐसा कांस्टेंट जो कि एक नंबर है और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना लगाओ इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है ये जो इंटीजर कांस्टेंट में ये तीनों पढ़ाऊंगा ना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना तो इंटीजर ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं तो ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ठीक है तो दो इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होता है एक ऐसा कॉन्स्टेंट जो कि एक नंबर होता है ठीक है क्या होता है एक नंबर होता है जैसे ये मैंने एग्जांपल में दिए हैं और एक ऐसा ऐसा नंबर होता है जिसमें क्या होता है पॉइंट ना लगाओ इनमें क्या है पॉइंट लगाए कहीं नहीं लगा है ना तो ये क्या हो गया हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया तो ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना लगाओ वो समझ जाइए क्या होगा हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट होगा रियल कॉन्स्टेंट में हम जब आएंगे तो हम रियल कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करें तो
और जिसमें क्या होता है जिस नंबर में पॉइंट नहीं लगा होता है जिसमें पॉइंट ना लगाओ वो समझ जाए अरे जिसमें पॉइंट लगाओ सॉरी जिसमें पॉइंट लगाओ क्या होगा रियल कांस्टेंट होगा रियल कांस्टेंट क्या होगा एक ऐसा कांस्टेंट जो कि एक नंबर होगा और ऐसा नंबर होगा जिसमें पॉइंट क्या होगा लगा होगा जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं ये बेसिक सी चीज़ें हैं ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे समझो ठीक है तो ये क्या है ये बेसिक सी चीज़ें हैं बिल्कुल ही बेसिक सी इन्हें समझिए रियल कॉन्स्टेंट कौन से होंगे और कर इंटीरियर कॉन्स्टेंट कौन से होंगे जिसमें देखो पॉइंट लगा है ना इसमें तो ये कहाँ आ गया रियल कॉन्स्टेंट में आ गया इसमें हम ये हम समझते हैं वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो क्या जो मैथ्स में क्या होता है वन पॉइंट जीरो लिखो चाहे वन लिखो बात एक ही मानी जाती है लेकिन सी लैंग्वेज में ये सब अलग अलग होता है वन किस में आ गया हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट वन पॉइंट जीरो हमारा आ गया रियल कॉन्स्टेंट में पॉइंट के बाद बारे भी अच्छा जी वो गिने जाते हैं डिजिस्ट ठीक है जीरो लगाओ चाहे कुछ भी अब हम आते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट बड़ा ही अमेजिंग है ये भी इसमें क्या होता है कोई भी सिंबल जिसमें सिंगल कोट लगा हो और करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है लगा हो क्या कराएगा कहला करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ करेक्टर क्या होता है एक आता है और एग्जांपल ए बी कैपिटल बी प्लस लगा दिया ये भी क्या मतलब कि जिसमें सिंगल कोट लगा हो और एक करेक्टर या डिजिट या इस्पेस आया हो तो उसे हम बोलेंगे करेक्टर कांस्टेंट तो सम सिंपल से फंडा है सिंगल कोट याद रखना और एक करेक्टर याद रखना एक चीज़ आएगी बस इसमें क्या आएगी एक ही चीज़ आएगी आगे जो हम बेस आगे जो पढ़ेंगे तो बिल्कुल सबको समझ में आएगा आप टेंशन मत लीजिएगा ठीक है ए आ गया इसमें करेक्टर में सिंपल ए आएगा कैपिटल बी आएगा इसमें सिर्फ प्लस आ गया ठीक है अब हम देखो ये समझना बहुत जरूरी है ये क्या है माइनस टू एंड स्ट्रिंग ये क्या है दिस इज़ नॉट करेक्टर कांस्टेंट जिसमें दो शब्द आ जाएं चाहे देखो हमने माइनस लगाया ये लॉजिकल है ये याद रखना नहीं तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें माइनस टू लिखा है सर ने बोला था एक अच्छा मतलब कि एक तो मतलब एक दूसरा कुछ भी नहीं ना कोई भी सिंबल नहीं ना प्लस ना माइनस ना हैस कुछ भी नहीं क्या कहलाएगा करेक्टर कॉन्स्टेंट ये क्या ये हमारा करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है जीरो ये भी नहीं स्ट्रिंग ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है याद रखना एक से ज़्यादा अक्षर हों जिसमें करेक्टर हों करेक्टर में सिंगल कोट में हो वो स्ट्रिंग भी कहलाता है वो एक से ज़्यादा बोल रहा हूँ स्ट्रिंग में ठीक है वो आगे चैप्टर पढ़ाऊँगा तब आपको पता चल जाएगा दिस इज़ नॉट करेक्टर कांस्टेंट ये करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है ये याद रखना माइनस टू लगा है तो करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं होगा सिर्फ एक ही अक्षर आएगा याद रखना अब हम आते हैं सेकेंड पे अपने वेरिएबल किया था ठीक है कांस्टेंट हमने पढ़ लिया कांस्टेंट किया थे अब हम आते हैं वेरिएबल वेरिएबल के वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड वी कांट स्टोर एनीथिंग एक्सेप्ट दिस इसके अब हम कभी भी और कुछ स्टोर नहीं कर सकते दो वेरिएबल का पहला अक्षर क्या होगा कभी डिजिट नहीं हो सकता दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो इसे अपने माइंड में रख लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल का पहला अक्षर कभी डिजिट नहीं हो सकता अब हम आते हैं वाट इज़ की वर्ड की वर्ड एक्चुअली में की वर्ड क्या होता है देखो की वर्ड क्या है ये हमारे बत्तीस की वर्ड होते हैं ठीक है की वर्ड को हम प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कहते हैं सी लैंग्वेज में थर्टी टू की वर्ड्स होते हैं देर आर थर्टी टू की वर्ड्स इन सी लैंग्वेज ये देखिए थर्टी टू की वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में आर टू डबल गो टू साइन अनसाइन ब्रेक डिफॉल्ट इफ साइज ऑफ वॉइड तो ये क्या है हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं करेक्टर डबल एंड वॉइड एंड फ्लोर जी तो मैंने इन्हें सेट कर दिया है ठीक है तो ये 32 टू की वर्ड्स हैं इसे देखो इसमें जो क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको समझने बहुत ही ज़रूरी हैं 32 टू की वर्ड्स होते हैं याद रख लिया आपने पर इसमें क्या है हम इन शब्दों का प्रयोग वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते ये याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको बहुत काम देगा हम इन शब्दों का प्रयोग जो कि क्या है हमारे की वर्ड हैं इनका हम वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते जैसे हम कैसे देंगे जैसे इंट लिखा है मैंने इंट क्या हो गया हमारा कीवर्ड और वेरिएबल क्या लिखेंगे ए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने फ्लोट हमने क्या किया इंट ही कै वो दिया की और इंट ही हमने क्या ले लिया वेरिएबल तो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है इंट हमने दिया और हमने करेक्ट सी एच ए आर क्या ले लिया वेरिएबल दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ओके तो अब हम आते हैं हम इन कीवर्ड को हमेशा 
स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है तो इससे समझते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है तो हम कीवर्ड को हमेशा क्या लिखेंगे जैसे कि हमने इसलिए लिखा है कीवर्ड को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि जैसा हमारा कीवर्ड्स दिए हुए हैं स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं तो हम इन्हें स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे अपनी होशियारी दिखा के ऐसा नहीं करेंगे कि आई का हम कैप को कैपिटल आई लिख दें और एन टी स्मॉल में लिखें तो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है दिट्स इज नॉट पॉसिबल वाट इज़ द केस सेंसटिव लैंग्वेज केस सेंसटिव एक्चुअली में क्या होता है मैंने केस सेंसटिव ऊपर पढ़ाया ठीक है मैंने बताया केस सेंसटिव लैंग्वेज स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे केस सेंसटिव केस सेंसटिव एक्चुअली में क्या होता है तो ये एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ तो आपको ये भी समझना जरूरी है नहीं तो आपको अगर बेसिक से कहाँ पढ़ा रहे हो ठीक है देखो बाट इज केस सेंसटिव क्या सेंसटिव क्या होता है यदि हमने एक वेरिएबल स्मॉल ले लिया और दूसरा कैपिटल ले लिया तो ये दोनों सी लैंग्वेज में अलग अलग होंगे ऐसे ही केस सेंसटिव बोलते हैं तो ये हमारा एंड होता है यहाँ पर आज सी लैंग्वेज का पार्ट टू पार्टी पार्ट थ्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बिल्कुल बेसिक से अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो आगे मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा और आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ानी है हर सब कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट कवर चेक करके चलूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी नीट क्या है आप एक स्टूडेंट हैं मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ऐसा समझिए और मुझे पता है कि आपकी नीट कहाँ है आपको पढ़ना कहाँ से है एक्चुअली में ठीक है एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल